među nama. U sredin. Bez obzira na ono što se dešava izvan crkve. Bez obzira na veliki, do sad neviđeni nemir. Ovaj nemir koji vlada u svijetu. On, Hristove, udove, to je hrišćane, ne može da pokoleba. Oni su i danas u miru. Zato što je Hristos u sredini. Ali vidite kako to fino tumače i sveti oci. Kad kaže stade na sredinu. To znači da je stao i na sredinu. Odnosno da je ušao u središte njihovog bića. Da nije neđe na periferiji našega uma, periferiji naše volje. Pa da mi dođemo jednom recimo godišnje u hram, pa ne možeš tako da se odnosiš. Ili da se kosneš mišlju njegovoga imena tako rijetko. To je nedopustivo, nego treba da bude u središtu tvoga srca, u središtu tvoga uma, da bude u središtu kao pokretač tvoje volje i kao takav i na taj način prisutan u tebi da te ispuni nepokolebljivim mirom. Mirom, sjetimo ga se opet i opet, mirom svetoga mučenika Vukašinja. To je kad je Hristos u središtu bića, onda je Vukašin miran tamo gdje mir najmanje očekuje. Ali ne samo Vukašin, nego i narod naš. I svaki narod je pozvan da bude miran. Prethodno sjedinivši se sa carem, Mira koga ćemo naći i uvijek ga možemo naći onamo gdje su ga i preci nalazili u crkvi, u crkvi njegovoj, to jest u crkvi pravoslavnoj. Koja se otkriva kao Hristova upravo po miru. Kako ćemo poznati gdje je mjesto prebivanja cara slave i cara mira? Tamo gdje se mir osjeća. Kako nam je nedavno jedna sestra lijepo ispovijedila, tek uključujući se u život crkve gonjena strahovitim nemirom, jer ovo dana što se sabira u hram, to nije, braću i sestre, da se razumijemo od nekakve pobožnosti ili od vrlinskog magnetizma, pa si do te mjere vrlina životom Da ti onako po prirodi stvari, po blagodatnim zakonima, magnetom Boga, to je s onoga koje sušta vrlina, nemaš kud bez njega. To je takav stepen vrline da se to prosto podrazumijeva. Neće biti da je tako, vreće i sestra. Nego su nas nevolje i veliki nemiri i svi ovi ratovi izazvani nemirima bukvalno učerali u crkvu. I to je jedino mjesto gdje čovjek može da počine. Pa koliko puta evo i ovdje u našem hramu, ovdje u ovom plamenu nemira i plamenu rata, koji se istina vodi na neviđen način i naziva se raznim imenima, kamuflažom, godišnjim odmorima, turističkom sezonom, a zapravo se radi u ozbiljnoj klanici, Pa kad oni nedoklani uspiju da dođu do hrama, koliko puta ih zateknemo tamo u onim stasidijama, niti oni koga nešto pitaju, niti šta drugo traže, došli tu mučenici glavu da shone i plaču, ridaju. Tu, na tom mjestu gdje je prisutan onaj koji jedini može i hoće da ih sasluša, koji jedini još nekako, Sluša vapaje ubogih i prozbe ostavljenih, prevarenih, namučenih. 
i koji svaku tu suzu sabira i cijeni. To su naši hramovi, braće i sestri. Bez obzira što je to taj neki ipak još uvijek nedovoljan nivo, ali onaj koji je prožet nemirom i mukom, on u hramu osjeća mir. Pa i ta naša sestra gonjena nemirom, velikim nemirom, kojim je zahvaćena gotovo sva planeta, vidite i sami, bukvalno gorimo u tom nemiru. On je počeo da se pretvara u vatru kao stihiju. Mi se pitamo otkud ovi požari, recimo, po Crnoj gori, pa još uvijek se držimo onih tumačenja kao neko je bacio cigaretu ili nije izgasio vatru poslije roštilja ili, ne znam, ima namjere vezano za zakup, otkup zemljišta, građenja, apartmana, a jes najbolje da će tako biti. Sve je, samo nije nemir. Pa mi se obraću i ses, uzmite obično staklo, uvatite onaj fokus, uzmite jedan dio sunčeve svjetlosti, prelomite kroz očivo i palite, je li tako? A ima ono crno sunce nemira i naša sočiva, umna, znate, bukvalno gori oko nas. Možeš stan da zapališ, može telefon da ti izgori, može veš mašine da se zapali, frižideri, može auto da se zapali. Kako može na ovaj način, kako ne može kroz energiju grijeha, razjaku, fokusiranu i grijehom i gordošću prelomljenu energiju, pa kako ne može da se pali? I onda nije ni čudo što počne da gori oko nas kao simbol onoga što se dešava unutar, u duhovnoj sferi i na tom duhovnom planu, duhovnom nebu, odnosno tom svodu. I zato je tu crkva nezamjenljiva. I ova sestra koju spomenu smo počela da odlazi u hram, bukvalno da diša. Ne zna ona o liturgiji, o tajni crkve, ništa, ali osjeća mir. I vrlo zanimljivo. Posebno ga osjeća, vezala se već za sve tu liturgiju i dobila informaciju da je to bitno vrijeme, da je za vrijeme sve te liturgije važno biti u hramu. Kad osjetite mir u crkvi, mir u hramu, treba da ga dovodite u vezu sa tajnom liturgije, jer taj mir koji naši hramovi posebno naše drevne zadužbine imaju, koji bukvalno onako namasti bradu, namasti lice, osjećate ga kao znoj na sebi, e to je, braću i sestre, mir koji je posljedica, odnosno trag svete liturgije, kroz koju se javlja car mira, pa koliko puta čujemo na svetoj liturgiji mir svima je tako? mir, 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 mir pa na kraju u miru izidžimo je tako? sve je prožeto mirom i onda vi posle dođete loše obavješteni loše orijentisani tromi Uđete u hram, neđe popodne oko dva, tri, četiri, pet, pa i kasnije i kažete, uh, što je, kaže ovdje, fino, prijatno, mirno. Pa jeste, ali treba se zapitati, otkuda taj mir tu? Kad je odmah izvan hrama, pakleni nemir. Otkud onda mir ovdje? Odakle oni zvira? Ko je to bio tu te te se taj mir osjeća. Koga to ima? Ima ga i u ovom hramu, ima ga i u svakom hramu. Svi hramovi ga imaju i nude. To je, braće i sestre, Hristov mir, koji se otkriva, dejstvuje, izrači i svima se nudi, 
upravo u prostoru hrama i u prostoru i u krugu liturgije. Pa ona, dobivši informaciju da se taj mir upravo nudi kroz svetu liturgiju, počela je da je posjećuje i primijetila da posebno za vrijeme pojanja heruvimske pjesme ona doživljava promjenu, neka plima mira. To nije neki psihološki mir, pa moraš da tražiš te misalne psihološke kombinacije, pa da ti lakne, kako nam nude u tim, da kažemo, psihološkim ordinacijama. Ne, to je mir kao plima, to je ipostasni mir, to je mir nečije ličnosti. To je mir koji neko ima i hoće da ti da. I doživljava se na ličnom planu istine. To još nije dovoljno svjesno, nije još dovoljno razumno. Da kažemo, nije još dovoljno slovesno, iako jeste slovesno, jer je u pitanju zračenje Boga slova ili, a i sad da vas ne opterećujemo time, ali tih takozvanih slovesnih energija, energija logosa, to je zblagodati i ono što je važno i što čovjeka umiruje na jedan sasvim poseban način jeste upravo to što Hristos kao Bog taj mir nudi tebi lično. Ti iako nisi svjestan njega, ali on je svjestan tebe na božanski